Yaani mimi mwenzio gari zile da express nilikuwa napanda bure tanga kuja Dar es Salaam. Hana nataka onda ananiuliza. Umenielewa? Ushiriki nao? Yaani ninakumbuka mimi ninachika hela unapanda ngalia. Msikia kiangu. Naangalia hela zote za kwangu. Ha, yaani fly mezidi. Achukua pesa zangu na bwana weka namna hii. Jamaa yangu anambia hizo hela za kwako hizo. Hizo ni za kwako. Wala usiwe na wasiwasi. Nataka kuchukua panga. Sababu asikiliza blaze. Mimi usiniue nitakupa siri. Yaani mdogo wako wewe baba moja mama moja. Mke wangu ndo alikuwa kalala na mimba. Mm. Mnielewa? Mm. Ana mimba amelala. Kumbe mimi napigana kule wawili wameingia huko ndani. Wakampasua mimba. Pole <laughs> brother, pole. Pole. Baba na mimba. Asante na pongezi kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shail habari nzuri habari ya gazi Salama hongera kwa majukumu. Ni bwana tunamshukuru Mwenyezi Mungu sio wewe. Mimi niko vizuri kwa majina ni nani? Mimi bwana naitwa bwana Kuti Kavu kuanguka si ajabu. Kuti? Kuti Kavu kuanguka si ajabu. Haya ndio majina yako kamili? Haya ndio majina yangu kamili. Nina sababu za kuzungumza hivyo. Wazazi wangu walinigea majina kwamba kondo mwalimu la madhani. Mm. Lakini sasa nipamaliza elimu yangu ya shule ya msingi, mm. nikawa mwana michezo wa mbio za baiskeli. Mm. Tena nikawa mwana michezo mkubwa tu. Mm. Sasa ndipo nilipokuwa ninaonyesha ule umaarufu wangu katika ile michezo mm. basi wakanibadilisha jina kwa sababu kulikuwa na magari yanakimbia sana yanatoka Dar es Salaam yanaelekea msata mm. Bagamoyo hiyo mm. basi watu wakasema huyu jamaa anakimbia kama kutikavu Mm. Sasa kile kitendo cha kunivumisha vile basi jamii wote nikila nikipita na baskeli e bwana kutikavu yule. Mm. Basi ndipo nilipopata majina hayo mpaka hii leo nimeingia kwenye biashara nkawatajiri jina ndio hilo. Mm. Mpaka hivi wazungu wanasema maisha go ndi return mpaka sasa hivi niko hali hii lakini jina ninatumia hilo la kutikavu kuanguka sajab. Mm. Mm. Tuweze kuifahamu historia ya kutikavu kuanzia <coughs> kuzaliwa, kukua mpaka kwenye utajiri kwa sababu vijana wengi na kila mtu ni ndoto ya kila mtu kuwa tajiri. Tuweze kuipata historia yako kuanzia kwenye familia kuzaliwa mtoto wangapi na nini kielimu mpaka kwenye safari ya utajiri pamoja na yote uliyopitia Eh bwana mimi katika kuzaliwa mtoto wa sita. Mm. Sisi watoto tulikuwa 12 kwa baba yetu. Mm. Isipokuwa baba yetu bahati mbaya amefariki lakini mama yupo. Mm. Eh nimezaliwa mkoani wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani. Mm. Kijiji kimoja kinaitwa Kipangege. Mm. Mpakani mwa wilaya ya Kibaha na Kisalawe. Mm. Ndio nyumbani kabisa. Huku Dar es Salaam nimekuja kama kutafuta maisha. Mm. Asa shule ile tulimaliza elimu ya msingi sema na tatu. Mm. Ikabidi mimi nijiendeleze na shughuli zetu za pale pale kuzauza machungwa. Mm. Lakini katika kuzauza machungwa siku moja ikapatikana bahati mbaya samani na mzungumzia mtu ambaye amefariki mm. ndio maana mpaka leo mimi nikimuona mtu amekunywa pombe sitaki hata kukaa naye karibu mm. male mbaba amekunywa pombe mida ya jioni kama kwenye saa 12 mm. amekuja pale na kumwambia analeta fuyo mm. anasema huko ndani akae mtu mm. maneno haya anazungumza anamzungumzia mama mm. mama yuko nyumba kubwa ambayo ndio nyuma anakaa wao sisi tunakaa kwenye banda Hmm. Asa tupomzungumzia mama saa hizi jioni saa kumi na mbili atoke nje yeye afunge mlango ingie ndani mama atakaa vipi hmm. nikamwambia bibi mkubwa asirudi huko kwenye banda letu ili ujipumzisha ulale hmm. bwana kumbe ile ilikuwa kosa hmm. baba amelewa anakuambia kaanza kuzungumza wewe unatembea na mamako wewe unatembea na mamako nakwambia baba akachukua jiti ataka kunipiga hmm. kina dada wakanizuia wakanichukua wakanipeleka ndani asubuhi yake tukajua pombe ile ilikuwa jana baba anasema sikutaki hata kukuona nani baba anamwambia nani ananiambia mimi kwamba wewe unatembea na mamako sikuhitaji hata kukuona hapa mm. kwa hiyo katafute mji wako baba wako mzazi babaangu mzazi na ndio maana anasema nikimuona mtu kanywa pombe mm. yani sasa kitaka kumuona macho ni kwangu wala kuwa na ujamaa naye mm-hmm. nasema mzee kazungumza kwa ajili ya pombe na asubuhi pombe ijamtoka na udia tena mm. basi mimi nipotoka pale nikaona hata sina pa kwenda mm. nitakwenda wapi nende kwa mama kwao alikozaliwa Mm. Nikatoka pale kijiji kimoja kinaitwa Ruvu Station. Mm. Nilipofika kule bwana Mwenyezi Mungu <laughs> ndio yale yale wanaosema chula ukimpiga teke umemwongezea hatua. Mm. Ufika kule bwana ninakuta machungwa mali. Mm. Yaani kila ninapopita unaambiwa machungwa watu wanagombea. Ah, mbona kule nyumbani machungwa mengi? Mm. Huku watu machungwa wananunua na tena mpaka wanagombea. Mm. Nikaanza kuuliza watu akaniambia hapa ukileta machungwa usisikie. Nikaona ah mimi bana ninalala tu kesho naifuata. Basi asubuhi mimi nikapanda train kipindi hiki shilingi 30 tweni ya ya Tanga ile. Mm. Nikatemka kijiji kimoja ndio tulasoga ndio maana ya nyumbani. Mm. Nikaenda kwa mzee mmoja aitwa mzee Asala nikamuelezea bana nataka mchungwa mzima akaniambia ah bana ushilingi 300. Mm. 
Mm. Ya tatu mchungwa mzima kukodi eh basi mimi bwana saa zile hela na ile 300 nikatoa. Mm. Basi nikatungua michungwa na marafiki zangu wale tuliosoma nao tukabeba kwenye viroba na kwambia tunapeleka soga kwenye station. Mm. Ah bahati nzuri jioni bwana train imeingia. Ufika train pale bwana wakanisaidia ile bwana kuingiza kwenye train ya Tanga. Mm. Ah mimi naondoka zangu ruvu wezangu wanarudi nyumbani bwana anafika mle ndani ya train. Mm. Yaani unaambia kuniona na machungwa watu kama nimeingia na alimasi. Yeah. Alafu sasa mimi Mungu alinijalia mdomo yani kauli sisi unajua wazalamo mm. fika mule nikasema bwana haya machungwa yoyote atakayekula akikuta mbegu asilipe mm. umeona bwana ah bwana nkaba Mungu na mtume nakwambia eh hey, mtu wale yani nunua hata matano au kumi ukikuta mbegu ulipi mm. basi nakwambia bewa wazima yani bewa ni chumba kile cha train Mm. Na kwambia kila nime mwenyewe unaambia kila kama asali. Eh bana nipe matano, nipe sita, nipe matano, nipe sita. Mimi nakwambia ninachukua pesa na ikafukoni. Eh? Mbegu. mbegu ukikuta mbegu mle kwenye chungwa usilipe. Mhm. Umeona watu sasa wanakaza na kununua mtu kachukua kumi anakata amna hata mbegu. Kwa hiyo mbegu naambiwa ile macho. Hakuna kabisa hata moja. Yaani ukikuta moja chungwa usilipe. Mm. Umeona bwana? Eh, bwana rafiki yangu mpaka wazungu nakwambia wedi na hiyo songo hiyo vile guda. Sasa wanazungumza mimi sielewi ila ninawasikia. Watu bwana wanwa umaji sema huyo maji ya nani? Umbe umaji ananiuliza bei. Mm. Ah, basi kutoka tunaenda hivyo hivyo mkanda mkanda wazungu nakwambia wanachukua wanaoja na mnao wakifanya namna hiyo mwanangu hakuna hata mbegu. Mtu wa mimi nipe 20 bwana kuja kufika ninafika Ruvu. Mm. Nilikuwa na viroba kama vinane na viroba vitatu. Mm. E bwana ndo mkaanza utajiri nikasema hii kumbe vile nyumbani kule ninasoma mimi ninaangalia hela kwa baba kumbe hela ndivyo inavyopatikana mm. nikashuka na viroba vangu nafika pale mtaani kila mtu kuyaona machungwa e bwana umeleta chungwa kamba ndio kuliangalia chungwa e bwana linaonekana machoni machungwa mazuri kwe kamba haya nyumbani kabisa sio ya kubadi haya ya, ya kizamani na alafu ninakupa guarantee ukila chungwa ukikuta mbegu silipe watu ah una mwongo pia nani e, ayakata anamenya anakata ndugu yangu hata mbegu hakuna basi watu wanashinda la kununua huyu kanunua saba huyu kanunua nane mpaka inafika saa mbili kwa saa mbili mpaka saa mbili usiku naomba viroba vitatu sina naangalia hela chekwa sema ah mimi silali usiku naondoka e bwana usiku imeingia gusi train fulani za mizigo mimi nikapanda nkaja nkashuka soga soga pale pale kuna ndugu zangu wa ukoa dikubu nikaenda nikalala nipolala asubuhi mimi nakwambia na miguu. Bwana mimi nikwa bingwa kutembea kwa miguu sioni sasa hivi maisha tu bwana. Sisi tutatembea kwa miguu hata mwendo wa masaa mawili unzo tushazoea. Mm. Atembea mpaka kule. Kufika kwa ule mzee mzee asala. E bwana vipi wasa nimefuata tena machungwa yale mekwisha mbaya mekwisha. Ah. E bwana rafiki yangu sasa nina mchungwa wao ni kwa nina ufuga. Tu watu wameutaka nimewanyima. Nataka nikupe. Sasa ndo anatoa ile siri. Sema huyo unaambia ukila hata mbegu hakuna. Hajui hata yale yalonipa pia mbegu hayana. Kaona bwana unasema kwa lesa Mungu na mtume nakwambia twende huko uani. Ananiingiza uani huko kwake. E bwana hayo machungwa kwa sura peke yake ukiona unasema yani kama ukiwa nataka kumi ndio mbona ni 20. Bwana mimi tukakubaliana vile vile shilingi 300 nikampa mzee nikaambia vijana rafiki zangu wale wale nakwambia kwambia machungwa mekwisha la. Wako juu nakwambia kama nyani wao wanatungua wanarusha mimi na dakika mimi na dakika mimi zamani sinilikuwa kipa mpira hii ya chandimu nilikuwa mdakaji mzuri kwa hiyo pale kwenye machungwa mzuri na dakika kama mchezo na dakika naika chini na dakika naika chini mm. ah kuja kusituka mwanangu roba kama kumi mm. tumejaza kwa shilingi 300 mm. tukaanza kubeba na kwambia mwanangu kiroba mwanangu kiroba tupo kama watu sita tunapeleka soga jioni mimi nikaingia kwenye train vile vile nakwambia kufika katika train mida saa 12 nakwambia natangaza jamani yoyote Abiria mwanamke mwanamme umenua chungwa kwangu mimi kutikavu yani umekuta mbegu si ruhusa kulipa hata kama utachukua 20 yote ulipi watu waamini bwana walinunua machungwa walinunua machungwa nataka kuteremka rufu askari ananiita wewe kijana unataka kuteremka eh kwa nini kama hapana mimi naishia hapa asema hapana usishie hapa twende zetu mkaramo bwana tiketi sina sema mimi nitakusaidia hawezi kuja askari yote kukamanda wakati mimi nipo na mimi ndio askari wa ilibewa kama sawa bwana mimi ndio naiiwa nchi ya Tanga sasa bana nakwenda nauza machungwa yale mpaka mkalamo na kwambia machungwa nimemaliza nikashuka mkalamo nashuka mkalamo nauliza pale jamani hapa kuna biashara gani nasema vijana wenzio wote wanani askari yule alikuwa na maneno tumeagana vizuri na machungwa yake alokuepo nimempa yule bwana kajisikia raha sema tutaona wiki ijayo nikamwambia sawa mm. bwana mimi nateremka mkalamo sipajui hakuna mtu anayenijua tanga yu. tanga hiyo nafika pale mkalamo nauliza ngapi baada ya machungwa kuisha e bwana pale nina hela lakini hata kuhesabu naona kama nitaibiwa kwa sababu zamani uaminifu ulikuwa mdogo mm. basi mimi nyamaza nauliza sema hapa vijana wenzio wote wananunua mihogo wanapeleka rufu station rufu station ndio pale nilipokuwa napeleka mimi machungwa na kweli mihogo ya mkalamo tanga na hiyo nage ikifika kule alimasi jamani mm. mimi nitaipataje sema lo twende tukupeleke asubuhi yote 
Tukale kwa kwenye miogo kwa mba tukachimba miogo kule loba karibu kuminatano. Mm. Na kwa mba tukaja pale stisheni tukaka treni mengi ya waka nisaidia kupakia watu wakule wana umoja hawana loho za choki. Ngekua kama kwenye mba nata kwenye bia nge ni bia. Mm. Pandisha ndani ya treni. Askari kuniona tunakwambia ni yui wala nina nasaidia. Saidia miogo kwa natafuna huku ina mtoka mdobo nina kwambia nkamba leo nao. Miogo mingini anapandisha kwambia natafuna basi kwanza pandisha tuweke kama kutafuna si utatafuna. Asa kumambia na ule ndo askari mshaki kama nta ayaribu. Mm. Na kwambia na, na memoja na muogo ni natafuna umogo mtamkuli kwali. Mbichi. Mbichi wana kwambia ukitafuna kama menu yako mabufu utafuni. Mm. Basi na kwambia tumepandisha mwe kufika mwe na kwambia kumbia na maskari ungea kwa mela kuja kwa muka kuwa na muogo no. Kwa kila mtu na mna, mna mna unja, mna mna umogo mekuja leo, haya, tafuneni. Loba karibu kuminatana, hata ukitafuna, utamaliza kiloba. Mm. Basi jeje, jeje, tueni na kuenda, tueni na kuenda, kwambia lufu sesheri, nimetele muka. Haya nkapa, ila na shusha mizigo, na kwambia lufu pade, wana nisaidia hii, eh? wana kutika ingia na mihogo. Na kwambia polomosha, 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 asa zamani, pae pali kwa na mikoko teni. Tukapandisha ndani ya mikoko teni na kwambia tukafika Rufu Station pale Sokoni. Kuniona na mihogo kumbe pale watu wote ushamaliza muhogo. Hakuna hata mtu mwenye muhogo. Yaani muhogo ndo nina mimi. Bwana we ndo naanza kuijua hela hata ile ya machungwa cha mtoto. Mm. Yaani muhogo ninamwambia mtu shilingi tatu mmoja ananipa. Hasemi kitu cha aina yote. Yaani anafurahi. Bwana nilipiga kazi kuanzia ile asubuhi tulivoteremsha mpaka kipindi cha saa nane roba 15 sina. Mm. E bwana hela imejaa. Ah, sasa hapa mimi nifanyeje? Muona? Najiuliza sasa. Ndiyo sasa mimi sasa hapa tayari kwenye miogo siendi kwanza kule mbali. Mimi hapa la muhimu niende zangu da salamu kanunue baskeli. Kipindi hicho baskeli ndio nyingi tena ukiwa na baskeli unaonekana kama tajiri kama umenunua gari. Umeona? Nikampata rafiki yangu mmoja kumuuliza akanambia da baskeli zinanunuliwa mjini. Mjini eh wapi? Kali yako kuna sehemu kunaitwa Sukita kidongo chekundu. Mm. Bwana twende twende bwana tukapanda treni mpaka Dar es Salaam kufika Dar es Salaam kusha ulimwengu tukateremka tukaenda kwa mbanga kazi kuta baskeli bei gani 2028 mm. oh mimi kuhesabu hela ninazo nyingi 2028 nikatoa na zingine nimebaki nazo nikaichukua baskeli yangu nikaipandisha kwenye DCM inayokwenda mlandizi nikashuka na mlandizi ndio kule kwa mama yangu ninakokwenda rufu niko pale kaga machungwa mm. nikaingia na baskeli kufika kule baskeli Watu kuniona ah bwana kutikavu baskeli sasa uiandike kutikavu kwa sababu ulikuwa unaendesha baskeli tunakuita kutikavu kwa baskeli sio yako sasa uiandike ambia sawa basi kapeka kwa fundi wakaitengeneza nyingineza wakaandika kava nyuma kutikavu kuanguka si ajabu kila ninapopita kutikavu kuanguka si ajabu basi bwana pale sasa nikaanza kuwa transporter kazi yangu beba mizigo madukani mzigo na utoa pale wa mpunga gunia zima napeleka mlandizi na uli yangu napewa shilingi 400 ukirudi unarudi na kiroba cha unga ukirusha pale 400 yani 800 kwa siku ninaipata kipindi hicho mwaka 84 shilingi 800 nyingi sana mm. tena nyingi sana tena ninapewa oda kesho tena kesho yani naambiwa ndani umeona mpunga wote atakuwa ubebe wewe upeleke mlandizi bwana mimi nimepiga kazi nimepiga kazi pale miezi yangu kama mpaka mwaka 92 nimeachana na baskeli sasa Hasa nimefanyaje unajua? Mimi nimetoka kule na baskeli yangu nikaja huko nyumbani. Kipindi hicho baba yuko hai. Mm. Ufika pale baba vipi safi kwema kwema hapa vipi kuna bariki anasema la hapa kwema. Nasikiliza gari. Baba ah. gari ana anasema eh si rafiki zako walikuwa na watu mama chungwa kubebe. Wenzao wafanya biashara mkasa hivi. Wanapeleka mjini. Nani mbegu huyo? Ah bwana anasema lo. Nenda kwa angalia ngaona ngoja nene. Nafika pale kuniona kondo vipi safi safi. Nua mkaa wewe si unaela wewe. Nua mkaa kama unaela unaela. Ah, mkaa unaela unaela. Kama mimi bwana baskeli nishaendesha sana mingi hapo nyuma shindano nini nishachoka. Tunakusikia bingu ambio za baskeli. Nikamwambia ndio hata bingu wa taifa mimi nashidiani kutoka Bukuruni nishamshinda mimi. Jamaa mmoja katoka Uganda kaja hapa mpaka Kalia. Kaja na baskeli sports imekuja na ndege. Alipofika hapa tumekimbizana kutoka Mlandizi mpaka Mboga kwenda na kurudi. Wazungu wanasema go and return. Kalia yeye kama mtu wa pili mimi wa kwanza. Wakati ya baskeli yake ndio ya michezo sports. Mimi hii for next Kalia. Kwa zawadi mimi mpaka kaseti nimepewa inaitwa Nova na hela nimepewa. Mm. Kwa hiyo ni bwana anataka niendelee na baskeli. Wanaambia usiendelee. Ingia humu. Sawa. Basi tunasiria na mimi nikarudi kwa baba pale. Muuliza baba akanambia nikwambie kitu. Wewe unaendesha baskeli huko rufu. Unabeba mizigo eh? Lete unga. Nikambia unga eh? oh, unga baba mimi nachezea kama ninavyochezea baskeli kwa sababu kazi yangu beba mahindi mpunga sema no lete unga ukileta unga na wapa watu wanakata miti unapata mkaa alivonambia vinga baba mimi tena basi kai naondoka naondoka za nguruvu asubuhi napewa debe sita za mahindi nibebe nipeke mlandizi mimi nikapakia debe saba na moja nikaiba muona mm. bwana nilipoiba debe moja ikafikia debe saba hasa wale wanajua baskeli zote zinabeba debe sita kumbe mimi ndo na nguvu za asili nabeba debe saba wao wanaona kale debe sita 
basi huu mpaka mlandizi tunashusha debe moja nimeika pembeni la kwangu ya kukoboa unga na kuambia kilo 14 wa kwangu sembe safi nikaweka pembeni nikaweka pale pale siku ya uchukua nikabeba yule mzigo nikaja nikapeka kama tajiri safi nikapewa 100 yangu kesho nikapewa tena nikabeba debe langu moja liko pembeni kufika kule nikakoboa la kwangu nikaweka pembeni kilo 14 tena 28 hizo nikaona kisho kutwa ya tatu nikaleta tena nikachukua debe moja langu nikakoboa nikaweka pale sasa kilo 14 mara tatu na kilo karibu ya rubaini mbili nikasema sasa inakaribia kiroba hapa sasa mimi naenda kushusha mzigo wao matajiri nafunga mzigo wangu na kwenda kwa baba basi bwana nikaja nikachukua kilo baba changu kile mimi safari ndio kwa baba yangu ufika kwa baba kuniona hebu unga ngambia eh doona sembe ngambia sembe muongo sasa eh fungua kuchota baba kuangalia sembe mm. Baika sefule sa kule kuna Warundi waha ndo nakatamka. Wanakuja pale kwenda kuchota maji kwa baba maana baba kajenga karibu ya bonde ya bwawa. Baba yetu sasa alikuwa mvua samaki. Nyumba yake anajenga karibu ya bwawa ni ili apate samaki. Asikuwa na wale wanakuja kuchota maji pena kukoka kwenye bwawa kawaita. Jamani huyu bwana kaita unga. Ni unga umenishia. Tajiri yangu ajenetea unga mzee nipetie unga. Ambaye utaratibu wake unajua umkatie miti upate unga. Sema nipe debe zima. Basi bwana zile debe zilikuwa nne zilikuwa tatu. Watu watatu walikuja pale wamemaliza wao. Baba kanambia we nenda kesho kutwa uje kazi utakuta tayari. Ah, baba kweli sema lo nenda. Mimi nikaondoka zangu nyumbani. Tufika rufu nikaendelea na kazi zangu zeze za ubebaji mizigo. Nikapata tena debe tatu kwa siku zilizofuata. Nikachukua nikaenda nyumbani kufika baba ananiambia bwana hizo tanuri yani ule mkaa unaotengenezwa. Unafika lori zima. Kambia eh bwana sasa nimeita tena unga basi utapata maloli mawili. Sema mm, haya baba. Eh nikaja nyumbani nikarudi tena nikakaa kama siku kama wiki narudi kule baba anambia bwana mkao wako tayari mm. sasa rafiki yako mbegu kaingiza gari ndio kaongea naye kenda nikaongea na bwana kanambiaje hii gari unaona na kuachia magunia yako angwa nataka nijaze kajaze wewe kesho mimi naita gari nabeba mzigo wako mimi sikuamini hata kule nyumbani sikurudi nikalala pale pale eh tukachukua magunia baba akawapa watu pale wakaenda wakajaza E asubuhi tunasikia gari baba anambia gari ya mbegu wenzetu tunaijua si gari kiunguruma tunaijua hiyo ni Nissan Kondo ah bwana tunaangalia kodi gari ni Nissan Kondo ah tanta tuna robo bwana kuja pale kujaza magunia yale 80 ya kwangu mimi siamini naangalia mkaa wangu kweli mimi Kondo nilikuwa na miliki basikeli sasa nina mkaa siamini macho yangu gari nzima na ule unga nilotetea tena ule utapatikana mkaa wa roli nzima Mm. Haya nasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu nijalie matakwa yangu ninayotaka na mimi nipate utajiri. Haya nachukua mkaa bwana nimekaa mbele rafiki yangu. Kwenye gari zetu tunapandaga nyuma siku hii nimekuwa mbele katikati. Mikano gari laenda na kuambia pipi na kuambia gari laenda na piga onyo apiga watu kwenye kona mimi nimekaa tu. <coughs> Tukaja tukafika kwenye mageti ya Mariasili kibaha. Eh. Yeah. Rafiki yangu ndo akateremka akanambia tulia hivyo hivyo kila kitu namaliza mimi. Sawa? basi kwenda bwana kakata vibali kwa pesa zake akalipia tayari ah namshukuru bwana kila geti na kwenda na teremka tu anakwenda anaonyesha vibali tunakwenda tumefika mjini kwa usalama manzese tiktok anasema anapaita kindo bwana Mwenyezi Mungu anapotaka kumpa mtu utajiri hey yani kama usingizi unalala ukifumbua hela ile tunafika unaambiwa kijiwe kizima yani nisema kuzia mkao wenyewe anaita kijiwe hakuna hata gunia hili moja na mkaa unaambiwa kufika tu kina mama wanataka kupanda ndani ya ile gari mimi nasema kuna nini kama ugomvi asema hao ndo matajiri wanataka kununua mimi sasa ni kwa mgomvi ni watu wanataka kunibia mkaa wangu na kuambia chama macho hayo afuta mungu anambia acha hao ndo wanataka kununua matajiri kina mama anakuambia mungu na mtume anakuambia kanga zina watoko ngine mbaki na mapenzi zamani taiti amna wanavaa mapenzi kina mama anakuambia wanapanda juu wanawake kila mtu ana promosha gunia promosha gunia anakuambia kila mtu ana promosha na ikakwake wanaume wanawake rafiki yangu ndo anakwenda na na peni wewe gunia ngapi tano anaandika leta hela anachukua anatia tiki kuja kustuka ndani kama risali moja na nusu mkao wote umeisha miela hivi mmm ah unaambiwa niko hii hela zangu hizi hizi za kwako ah. yani furaha ilizidi mpaka nilikuwa nataka kulia mm. mungu na mtu muuze mtu yani kitu kifurahi sana mpaka macho hivi hapa ninapoongea macho kama nataka kunitoka yeah. yani ninakumbuka muone na chika hela unapanda ngalia Yeah. <laughs> <laughs> Bwana Kaisabu akawalipa wenye gari. Sirobaki. 
Holy, holy son. Tumia <laughs> Basi pale we baba kwa ita watu wakenda wakajaza maguni ya yale kajaa Jione tunayona gari ingine inaingia tunapa salamu Mwambeni lafiki yangu mbegu minisha jaza alete gari Mwona bwana kweli kwa salamu kazi pata subu yake gari hiyo Bada kujana nisani kwa onda sasa kajana metu sobi shikenta Tanta tuna robo Kufika pata na kwambia tukapakia miguni ya yule na wame tena sa hizo Ugeni tena usha nisha Hame sasa kwenye basikari ya maisha akilide shaudi kwenye mkaa mm. Kwambia na ngufu tena kapate biyera kama hile ya manzo Hela zini michukua ni mempa mama siyo baba Mama angu ndo alikuwa na nwekea hela Bana mi mama ni kuna upenzi na ikipindijo Na soma na kukuzangu na uza hela na weka mama mm. Asi na kwambia tukachukua mkaa ule tuka unduka na islamu Na kwambia yale yale Yani kama tukua na dawa mm. Kufika mjini na kwambia mkaa tumekuta siku ni ya sita Umuona zinaishia ishia, sisi ndo tumengia na mali yetu pale. Ufika pale na kuambia, aaa, kila ane uangalia ule mkaa. Yani utoka gunia tano, chukua gunia kumu. Yani tukua gunia kumu, gunia kumina tano. Yani mbaka jioni mida saa kumina bitu, mingia kama mida saa nane. Na kuambia mkaa hote umeisha. Na kuambia mihera. Kauna sasa hapa mimi, nilichokitaka nisha kipata. Sasa sileti tena mkaa na kuenda kufungua duka. Kusabu baba likuwa na genge. Na mambo super. Mbaka sisi tumesoma, tumekula kwa laa. Asa nga wajene fungua duka. Nikaaza kumambia baba. Nimeruli pa njimbani kambi baba mene fungua duka. Uta fungua wapi? Kambia haa kuna semi nimepaona. Sawa. Nikenda nikaungia na mze moja. Hakanambia pa shingi alubaini nataka eneo. Nikampa hila shingi alubaini. Nikajenga nyumba. Siku zile miti mingi sana kule njimbani. Mm. Ikajengwa nyumba ndani ya siku tatu tu nyumba tayari. Awa nafunga fito, awa nafanya hivyo, nafanya hivyo. Nyumba tayari ya kwangu. Mm. Nika Na nilu, zamani kwa nilu na choka, kapige ikawa, nyope, nikapige skating, yani blue, piga mstari chini, nikapendeza, nikaandika kutikavu shop, mwona, nikasema subiri, nikaenda mjini kitumbini, mjini kwa nakujua, nikamuwa mzani, nikajanao pale, tayari, nikajenga shelfu, mwonga mitafundi ya katangeneza, tayari, sema sisa nafungua duka, baba kana miaji, hila zako zita, tuwesha kufungua duka, nikamuwa naso nyingi, tusikia kwenyesha, hajui kama hila ni mpe mama, Si alikuwa anajua ila alikuwa ananiuliza tu kimtindo na wezi mama kuweka ila bila kumwambia baba. Mbona? Mm. Basi mimi nikatoka pale asubuhi na ila zangu mpaka mjini mwembe chai hapa alikuwa na duka la jumla. Nikaenda pale bwana nikaandika vitu vangu vingi nikajaza gari nzima. Gari unapewa na kuambia hii hapa unalipia kidogo nikalipia. Akwambia nimekaa mbele kushoto mwenyewe. Hii gari naenda hii. Ah unaamba mimi mwenyewe sasa akili sasa ndio inaanza kurudi kusema huyu sasa ni utajiri unakuja. Mimi na, na biashara kubwa kama hivi iko ndani ya gari. Ikifika nyumbani flaza tazidi. Oh mpaka nyumbani. Nafika pale namkuta baba. Ana menya muogo na kisu. Bwana mzee shikamu. Baba hajajua mimi. Ya bwana nyanyuka kidogo nakuja ambia bwana mimi ndio nimeingia mwana kutikavu. Naenda kufungua duka langu, misha jenga nyumba kule. Nimeambia nyumba ya kwako ile, ndio ya kwangu. Ya kwako kule, ambaye somaona jina langu. Haya na mimi nitakuja jioni. Kapeleka gari mpaka pale, kaambia watu wakashuja mizigo ile wakaingiza ndani. Gari hiyo ikaondoka zake. Mimi nikapanga vitu vangu ndio nikaanza sasa kuwa na duka, la kwanza hiyo. Nikaanza kuwa na duka na kuambia cheki watu, maduka sio mengi kijijini. Yaani unaambia afu yapo mawili si wazee, mambo yao ya kizamani. Wewe kwa mfano unakuja unataka unga kilo tatu. Ana kuambia ah siwezi kukuzia kilo tatu. Wewe itabidi nguzie kilo moja ya nusu. Kwa sababu unue kilo tatu unga ukiisha wenzio watanunua nini? Yaani ni mambo ya kizamani. Sasa mimi pale uwezo upo mkubwa nilokuja nao. Wewe hata ukitaka kilo 20 chukua uwezo wako mwenyewe. Basi duka langu likapata wateja mambo yangu ya kisasa. Wakapata wateja. Sasa nikawa nafanya biashara mbili. Ya duka na ya mkaa. Wewe mzee una nini? Mimi na mkaa bwana. Lakini hela sina nataka vifaa mahitaji hapo. Chua, achukua mahitaji pale shilingi 1000 naandika. Mbona mkaa wangu mimi Jumatatu nje kuchukua sawa basi ninachukua mkaa 
nikipeleka na kata ile hela naingiza dukani ah eh bwana ndani ya miaka kama miwili mimi na maduka matatu tena ya maana mtu anataka vitu dukani nampa alafu naandika jina lake kesho naenda kuchukua mkana tutapofikisha dar es salaam nikirudi tu hela yake na ile faida naingia dukani tena mwembe chai nafunga mzigo wa milioni mbili, milioni na laki tano naingiza kwenye gari na kuja na shusha gari ile transporta bure kwa hiyo biashara zangu zikuwa zinaingiza sana nilipokuwa sasa najiendeleza kwa staili ile sasa nikaa naenda sasa kule ruvu nilikuwa naenda sharaskeri nikarudi kule kufika kule naambiwa bwana hapa kuna insho insho gani Watu wote tunavyoona hali mbaya ya kimaisha. Yaani wewe tunakushangaa mwenzetu umenenepa kama hivyo ulikuwa unaendesha baskeli ulikuwa mwembamba. Kwani una mipango gani? Kambia sasa hivi umeshakuwa tajiri. Ah. Wewe unasemaje mba? He, mi tajiri. Kwa nini? Kambia wewe siwezi kukupa siri ya maisha yangu lakini umeshakuwa tajiri. Wewe niambie kitu chochote nani naweza kukifanya kinachohusiana na pesa. Akanambiaje? Vijana wa kule hapa kuna biashara, mpunga kama unavyojua. Huu mpunga hapa unavyoona majani haya. Huu mwezi wa nne unakopesha hela shilingi nne kila gunia moja kwa mfano gunia kumi, shilingi faruaini unampa mtu mwezi wa saba mvuna mpunga unavunwa mwezi wa nane unakuja unachukua gunia zako za mpunga kamba hiyo biashara ndio nilikuwa nahitaka kipindi kile nipo hapa matajiri wako wanaifanya si kazi yetu kubeba umeona tulikuwa tunaona kweli mpunga una hela da sasa na mimi niendane na matajiri hao sijui watanifikiriaje matajiri zangu walikuwa wananituma ah wewe bwana vipi acha na matajiri wewe matajiri wananunua mpaka wanashindwa kabisa mna neno mimi hela hapa ninazo kama laki nne nimekuja nazo lakini sikutaka kuwaonyesha wenzangu ila nimewaambia <coughs> saa basi wakanipeka kwenye mashamba nikaanza kuandikisha wewe gunia ngapi tano 2000 shika nikaandikisha andikisha mpaka laki nne zote zikaisha nikaahidi nitakuja wiki ijayo nikarudi dukani basi wale vijana nao wakaanza kuhamasisha watu bwana kondo ule kutikavu uko anaendesha baskeli nakwambia sasa hivi amekuwa tajiri anunua mpunga watu wakawa wanani subiri zamani simu amna ila wakawa wanani subiri sasa wakimwona mtu kaja nyumbani wanapaika salamu kwa babangu bwana mwambie wewe bwana aje kaona sawa na mimi nimeona wakati naishi kule kipindi naendesha baskeli tunabeba mipunga matajiri wanapata hela sana kwa ajili ya mpunga basi wiki jana ufuata mimi nimepata hela zangu za mkaa tena nimepeka mkaa mjini uwanja ndege kule kuna mzee alinipa karantini moja chini ile uwanja ndege mle zinakopita ndege alikuwa anafanya kazi kule ndege haishuki au hairuki bila yeye ndio kwenye mwenye mambo hayo yuko kwenye golofu akanipa sehemu pale karantini nikawasiliana na watu wa pale kila jumamosi napeleka trip mbili za mkaa Mwana ndo nalipoa hela yangu. Jumamosi hii nashusha, Jumamosi ijayo nikija napoa hela na shusha tena. Basi nikawa na miela mingi. Nikarudi nyumbani nikaenda tena kule kwenye kwenye mambo ya mpunga. Nikatoa hela nyingi sana nikawa na mifunga biashara ile nikawa na subiri mpunga sasa uive. Mpunga umeuiva nika mwezi wa nane umefika tu nikaitwa. Nikachukua gunia nyingi sana. Yaani gunia nyingi sana. Mm. Nikazihifadhi. Sasa ule mpunga nimekusanya mwezi wa nane mpaka wa tisa mpaka wa kumi. Mwezi wa moja na mwezi wa mbili ukawa mwezi wa Ramadhani. Ndio kipindi cha mauzo ya mpunga. Mbona ba? Mimi nisikue nimeitwa kule bwana kuna matajiri wengi wameshanunua mpunga kila sehemu umeisha. Mpunga umebakiwa kwako. Nikamwambia bei yangu ataiweza? Nasema we njoo nikaenda. Bwana wakuta gari karibu tisa zinasubiri mpunga kwangu mimi. Nilipofika nikamwambia kila gunia moja nauza 2024. Mimi nilino iPhone 4 nauza 24. Naambiwa bwana wewe sisi tunachotaka mpunga. Hayo masuala ya bei nini bwana? Basi bwana gari linapandisha gunia 30, hii gunia 40. Mimi ninazo gunia karibu 500 na Yaani nilijaza kuna nyumba moja ya mabati ambayo za Wahindi zamani kwa mamangu mkubwa. Kwa hiyo viumba kama holu. Kwa hiyo mimi kwa kila nitupata gunia mimi na gunia zangu 20 zina miminwa. Kwa hiyo hapa watu wanajaza tu siku ya eh, ya biashara. Na kwambia ni kuwa na pesa sio mchezo. Nilijikuta sasa nina milioni karibu tano siku hiyo. Jioni sasa ndo narudi eh za mwaka huo sasa nshauza ndo narudi sasa hiyo tena kama kwenye mwaka 90 kwenda 92 zilikuwa hela nyingi sana sababu pesa ambazo walizichukua ndo narudi nafika nyumbani nikalala nilipofika nimerudi jioni jioni nikapumzika nilipopumzika nilipofika saa tatu, inabidi niende kwenye duka langu lingine kwa maduka mawili sasa narudi kipindi cha saa tano, narudi ndani nafika pale mke wangu anawekea chai sasa hivi amefariki mama Aridi na kunywa na maliza nikalala chai <coughs> Kaida ngumi na alachari wanafikiria mambo mengi. Basi ni vola alachari. Mm. Na lemu mke wangu nimwambia ga chochote utakachokisikia usiniite nitingishe mpaka niamke mm. akanitingisha. Nashtuka. Ah. Watu nje hata siwajui makelele mayoyo. Wa 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 mapanga yanapiga na siga eh, kwenye bati. Ah. Nini? Kachoo mimi nilikuwa mtemi na umri wa miaka 30 napiga ngumi kama vile nimezaliwa nazo nikanyanyuka kunyanyuka kumbe vile wale mabana walifika muda mrefu mlango kama ule wa kwangu alishautoa zamani 
Mm. Ina maana wamevunja milango yote wa mbele na chumbani washa kwa chumbani kwangu. Ah, kuangalia watu siwajui. Ah, ah, kina nani? Naangalia watu kama wanne. Lakini wale watu hawajui ngumi. Niliwatisha ile. Mmoja akajichanganya kaja nilimpiga ngumi. Wale wengine wote walitoka nje. Huyo alifanya wale wengine mbio nikachukua nika panga hapa chini. Nataka kuchukua panga. Naona wa, wengine wanakuja. Ngaona hapa nitachelewa. Ngoja niende pale, nikaenda pale mlangoni. Kumbe wakati tunaenda mlangoni, wale mabwana walishajiandaa kwamba ile inshu ya muda mrefu. Wamekuja na bondia mmoja jina lake mpaka hii leo sito lisahau maisha ni kwangu. Anaitwa Mm. Alikuwa anatokea sehemu za mabibo. Mm. Alikuwa amejificha kwenye kona. Ameshaambia ujamaa mtemi, kwa hiyo ndio amekuja na mtu yule. Sasa mimi nilivoenda pale wale wote walinikimbia, lakini macho yangu katika kuangalia naona kama kuna mtu kajificha. Ah, mtu ambaye anapiti. Alafu uko nje huko, wanatoa mawe kule nje, wanapiga huko mbini. Ina maana nitoki chumbani kufika eneo lile pa. Nikawa nimetulia namna hii. Ah, kuangalia mtu nikasema huyu ni adui. Sasa Mungu anijalia. Kipindi kile nina kipaji ninamzuka yani nina morali wa kulisi. Mbona bana kaangalia nikasema ah mbona kama namchelewesha mlango umevunjwa huko kama vile umefunguliwa basi mimi nikaona ah hata kilichonikuta siku ukijua yani nikapiga nguvu kwenye mlango yule bana akukaa pale akatoka nje na mimi nikatoka nje nikaanza kuwakimbiza ah wananchi nao wakaja kimbiza wezi hao wezi hao wezi hao wezi ukimbiza na kwambia kimbiza tukamkamata mmoja mbona umkamata mmoja Watu wasema tumuue nikasema tulieni kwanza. Mimi nataka msimuue. We nani? Ukiniangalia mwili wangu, uweze ukaniangalia mara mbili. Nimeroa jiji damu. Hii kichwa changu kiniona utaona nilivyo. Na niona nilivyo hata nikivua shati. Damu chapa. Ndio tunamuuliza, wewe umetokea wapi? Anasema mimi nimetoka Dar es Salaam. Dar es Salaam we? Na same same gari. Buguruni. Huko umefika vipi? Sasa bwana sikiliza blaze. Mimi usiniue nitakupa siri. Yaani mdogo wako wewe baba moja mama moja anaitwa kutoka Buguruni sokoni unamjua ngamba mdogo wangu pamoja moyo ndio alonileta mimi huku ndio aloniunganisha nao wengine mimi naona kipande hicho blaza kinakutosha ngamba mimi nakushukuru sana na sitokuua hii misemo inayosema kikulacho kiko nguoni mwako nimekubali usione jambo likatokea ukasema hili limetoka mbali umeona ina maana mimi kuwasilika kwangu kumetokea na familia yangu ndugu yangu baba moja mama moja umepaona hapo yeah. ina maana mimi kumiliki mali ndugu yangu alikuwa hapendi ndio akanichongea mchongo mimi nikachukuliwa pesa zile milioni 12 zimechukuliwa ndani usiku huo usiku huo huo katika ile kundi kume tunapigana pigana mke wangu ndo alikuwa kalala ana mimba mm. umeelewa mm. ana mimba amelala kume mimi napigana kule wawili wameingia huko ndani wakampasua mimba Ah. Hivi tu hawakufikia kwenye kiumbe lakini mstari wa panga umepita damu chapa. Yule mwanamke ndo akaonyesha pesa hiyo hapo chini. Wakachukua ule mzigo. Mwenelewa? Wanatoka pale wana sisi hatujui. Tunajua pesa zipo pale chini. Sasa mimi niko hospitalini napata matibabu tumbi. Hospitali kubwa tu. Nimefika soga kwenye kata kata ngapi kwa tumbi. Asubuhi kumekucha maana yeye mambo alifanyika usiku kama kwenye saa 8. Asubuhi kumekucha baba amefika. Anasema usilie pesa nikitisha kutafuta. Baba anambia usilie na kitisha kutafuta. Nikamwambia kwa nini wamechukua zile pesa za jua akaniambia na zile za. Pole pole kazi. Anambia amechukua na zile za chini. Nilishaka nikiwa Pesa hili milioni 12 nilifunga kama hivi nikaichimbia chini nikaiweka. Mm. Ananiambia zote wamechukua. Nilichanganyikiwa sana. Mm. Tena sana. Baba ananiambia nyamaza, nyamaza, nyamaza. Mimi nikatulia lakini ah, sio sawa mpaka nakufa. Unasikia bwana? Mm. Hali mimi nikapata matibabu, mkangu kipindi kile kwa haya kaja. Naangalia mimba jinsi alivyoichana. Sasa mimi nimeonyesha pesa kwa sababu walinipasua naangalia. Sawa, ina sababu kuonyesha kwa sababu alifikia sio vitisho alifanywa kweli. Mm. Kwa hiyo pale katoa hela sikuweza kumlaumu kusema kwa nini ulikuwa mwoga? Alishapasuliwa kweli ila kitu kiumba kikukuta. Basi tukakaa hadi ilivyokuwa vile baba akanishauri kusambia hama uhamie Dar es Salaam huko atakuja kukua. Kwa sababu amekukosa atakuja kukua. Basi mwaka ule miezi ilivyoenda mke wangu akajifungua mtoto tukampa jina Nasibu, yani amepatikana kwa bahati Nasibu. 
yule mtoto sasa kwa sababu alishapasuliwa pengine angepatikana kiumbe kingekufa kwa hiyo mtoto wetu anaitwa nasibu muone ba katika mimba ile sawa baba akanishauri niame nikama dare kule kibaha soga huko kuna itu akipangege mtaani kwetu kuna itu makotopola nikamia dare salam nilipofika huku nikaacha na mambo ya maduka nikaanza kufungua biashara ya mkaa ile ile ambayo nilikuwa nafanya nilipofika huku watu wakashangaa malori kwa malori yanaingia kwa sababu njia zote za mkaa si nazo kwa naleta malori ya maana leo wili nikishinda siku tatu watu wasinza wote mkaa wanachukua kwangu hapo Mm. Yaani mkaa kwetu si ndio asili tunachukua mkaa wa maana alafu unatengenezwa unajaa yani hata wewe mpenzi wa mkaa ukiuona sema huu mkaa utanisaidia katika shughuli zangu ukiwa na hoteli unanambia mimi kali yako na hoteli mtaa gani mtaa yote najua bwana mtaa bonde nataka gunia ngapi 30 nakupelekea bwana ni wapi mtaa na lungombe nakupelekea kwa hiyo nikawa sasa nimerudi utasema itakule cha mtoto sasa eh hey. na moja nimelala ndani nasikia watu wamevunja mlango wanje kitu gani wakavunja mlango wa chumbani kwangu naangalia watu karibu kumi, niko kwenye neti ah mimi mtani lakini sasa niko kwenye neti watu wamefika wote na mapanga ukinyanyuka tunakuwa hivi ninazozungumza mpaka nakufa silali kwenye neti hivi hapa ndio kama nitakupeleka chumbani kwangu pale kina mama pale jirani zangu nilipohamia jana wanaambia mbona ufungi mlango mbu ataingia nyumba haina sim board hata nikifunga juice wanaingia mbu nishazoea miaka yote natia kufuri nitapaka ninakufa silali kwenye neti ni watu kumi wale ungekimbia wenyewe lakini sasa niko ndani ya neti watu wameingia na mpango kinyanyuka tunakuwa basi ah. nilisikitika namna hii kaona da haina jeans bwana ameshikwa milioni nane. tena atena mwaka 2001 hapo chama hapo mm. kimuliza mtoto atakwambia bwana kutikavu kavamiwa hapa mm. nikachukuliwa pesa ah. haya nikatulia nikampiga nikampitolea taarifa mzee akanambia da sasa bwana utafanyaje Kambe mwana mimi chakufanya sina. Nishazidiwa. Hukupigana kama ni kwa kwenye neti. Ah, haya. Mimi sasa bado nikakaa nikaona hapa tena hapa nifai tandale. Oshanisoma kwamba hela ninayo. Nikafunga mkaa, nikahama. Nikamia buguruni. Lelini. Siku hiyo mimi bwana kama kawaida yangu, kachukua baskeli hapa nime code naenda natembea. Sasa mimi najulikana sana. Fika buguruni nikakutana na vijana. Wala bali ah, mzee kuti, wapi safi? Sasa siku nyingi safi. Sasa tuko huku, mnafanya nini? Ah, sasa tuko kwenye kuni mzee kuti ukija huko ukifungua lingo la kuni, ukipiga sana hela. Kuna hela? Ah, jamaa hapa lori moja anauza siku nzima, siku moja tu lori zima kamaliza. Ah, bwana, kweli twende, wewe jifanye pale watu wasikujui kama hii tajiri. Wewe simama uone, sawa mimi ngapenda simama na angalia ile biashara inavyofanyika. Ah, kina mama wa kihehe. Umeona wanakuja bwana wananunua kuni zile kwenda kupikia pombe. Kuna watu wanatoka mwenge wanakuja kununua, ungekuwa unajua kuni za mpingo. Vigogo vya mpingo watengeza vinyago vinapanda mpaka ndege vinapigwa Ulaya. Ah, mimi naangalia zile kuni zote ndio kule niko kwa nakatisha na nunua mkaa ndio nyingi. Nikamchukua yule dogo kama twende kuongelea ukifika mbinga mimi naweza kupata eneo. Ah eneo lipo twende kule mbele kwenda mbele mwanangu tukamkuta mama mmoja aitwa mama Kibonge mjumbe wa nyumba kumi. Nikamsalimia nikajitaja jina langu mimi naitwa Kutikavu si ajabu Kutikavu kwanguka si ajabu fanya biashara nataka eneo unipe hapa nimwage kuni akanambia ah mimi ndio nataka mtu kama wewe. Eh ambe mimi ndo nataka. Baba mama kwanza tazama sola ya baridi tupate hapa tunywe. Basi tukachukua soda zetu mbili pe tukakaa meza tukawa tunakunywa tunaongea habari zetu. Mama akakubali. Kanieleza yote nikapata mtu aliachini ukitakuzungumza naye mpe pesa. Unielewa? Kaona wewe mama nisonge maneno matupu ni mpatie pesa. Kwa mzigo mama advance. Ili ujue mimi nipo hapa na fightaji. Mama akakubali. Ili tunaita mzigo ngamba akishukutwa mambo yote ninaye. Kuni sio mkaa mkaa utakata leo utawiva sijini utachukua muda lakini kuni leo wewe unakatisha na kesho gari linaja umeona sawa basi mimi nikatoka zangu panga pale madogo sikilizeni mimi naondoka lakini pale kwenu msitangaze poa mkienda bwana nyumbani kule nikatukua baskeli yangu nikaenda kule kwenye kuni nikakatisha kuni za maana vigogo vya mpingo vya maana nikaja nikachukua fuso nikaingiza kwenye kajaza kuni za maana yani zenye sura mtu anayependa kuni akiiona kuni na majina mkwala mpingo Muhanvi mbona ba nikachukua kuni zenye majina yani ukiweka jikoni utasema mafuta ta inavyowaka nikashusha na kuambia nikachukua gari gari lile lodi na kuambia fuso ta 4 nitenda kule mwanangu tukaijaza tukaishona vizuri ngoma hiyo tukapitia kisalawe bwana huko kuna mali asili ambaye mali asili yote nawajua taratibu zote nazifahamu fika pale ah mali asili kipindi hicho ukitoa hela tu hamna kukata kibali wala nini kuni kuni chakavu anaziita hiyo katoa hela kidogo tu au mpaka Dar es Salaam buguruni kufika mama kuiona hiyo gari tu Uwe baba mzigo wako wote ngambia wote mama huyo 
basi ukafika pale akaita vijana kwambe atere mshenye kama pe taarifa ya mama kihe niliona nanua kwenda kueleza jamani baada ya biashara imefunguliwa kwa mama kibonge kina mama anakumbia anakuja anakimbia waamini macho yao kufika pale kwanza kuniona mimi mwenyewe hasa mimi najua nilikuwa mshirikina unajua mambo mshirikina hmm. male mbaba alinambia uzunguke utembee umenielewa upendwe na watu wanawake na wanaume ujulikane na watu yani mtu akisikia fulani anakuja moyo wake unakuwa kama ana kiogopo cha kukuogopa hebu angalia simba anavyoogopa ni mtu ambaye sionekana lakini ukisikia sehemu kuna simba wewe ukisikia ile jina unakuwa na wasiwasi basi baba alivonielekeza nilitembea nilitembea sana kwa hiyo nikawa na upendo hapa sehemu hizo unavyoona mimi kwa mtaalamu akanichanja chare mia Unaona anafanya? Mia. Yaani mimi mwenzio gari ziladai express nilikuwa napanda bure tanga kuja Dar es Salaam. Hana nataka onda ananiuliza. Umenielewa? Ushirikina? Kwa hiyo nilipofika pale Buguruni kina mama kila wakiniangalia anakuja ananikumvatia. Wewe ndio mwenye kuni? Ndio ndio mimi. Hizi kuni mbona nzuri? Ngamba ngoja zishuke. Uzuri unaangalia juu. Ngoja zishuke sasa. Kuja kuteremka zile kuni. Nakwambia kina mama nataka kugombea kuni. Ngamba mama gari kubwa hiyo. Sio na wasiwasi. Asi nakwambia huyu anatenga pembeni, huyu anatenga pembeni. Kama uite fulani mwenye tolori, eh, mimi napelekaga nitakuletea hela. Ngambia kuna shida. Hanijui simjui, lakini anabeba anapika kwake ataleta. Ngambia kuna tabu mama. Unaitwa mama nani? Mama Hasani. Naandika kwenye daftari mama Hasani, vipande 40, kila kimoja 1000, Haya ataleta mama Hasani. Wakanjangaa kwanza mtu ana namna gani? Hatujajuana, tumeona na leo. Nachukua mali tu nitakuletea hela. Jamani, wana nakwambia watu wanamiminika. Watu wanamiminika. Mama alisema ngoja nikaende kwa yule mpasu wa kuni pale anipe namba za wale wachonga vinyago aje kununua hii mipingo. Ngambia wa mnenda. Mama genda akamwambia yule jamaa naye kumbe ana uchu. Kufika yani kama ana njaa. Kufika pale kumweleza sema mna shida akawapigia. Na ikase fulu ameingia na pick up. Ni bwana vipi nasema mambo mali adimu hiyo hapo. Cheusi mangala anaitwa. Ile kuni yani mpingo ni nyeusi. Vigogo vyeusi. Kuviona tu watu wasema hivi ndio tulivyokuwa tunataka. Bwana hicho begani hicho 6, hicho 7, hicho 12, hicho 18. Mtu anachukua 30 anaika pembeni. Huyu anachukua 15. Hebu ni huyu. Mpaka saa 8 mzigo ume yani umefikia bado kidogo tu. Acha kimiela. Kasema eh utajiri unarudi Mwenyezi Mungu bwana. Akikuandikia kukupa lazima akupe. Nikaanza kupeleka malori shamba sasa leo naenda na mawili nikija na shusha niliokuambia kwamba wamekuja wame pale wakaanza kunipenda mm. yani wamenipenda kwanza kwa utendaji wangu wa kazi mm. alafu wao wenyewe wanashangazwa biashara siku ya kwanza mjajuana huwezi kuchukua mali kauli mm. lakini mimi niwaambia chukueni tumtaleta hela mm. kwa sababu mwenyewe najiamini mm. mm. siwezi kuzulumiwa na mambo yangu umeona bwana yule atavutwa kama sima kwa atakuja mwenyewe ni vitu ambavyo nilikuwa nafitegemea si nyanyasi si teswi umeona yani mimi kila nitapokwenda mambo yangu yana nyoka ndio kitu ambaye nilikuwa nategemea lakini ilikuwa kitu confidential huwezi kumwambia mtu mimi nina dawa hata hapo dukani kwangu kipindi hicho ni sawa kuambia mimi ukija na shilingi 10000 si ndio noti kubwa ya Tanzania basi huo ndo kina hiyo utanunua we utanunua we mpaka ile baki buku mpaka ile baki jelo mpaka ile baki 300 haya baba poa mimi ndio nilikuwa natumia hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa ananijalia yani kama dua fulani mnielewa bwana basi pale bwana mimi nikaanza kupeleka malori sasa mawili Mnelewa mm. bwana nikawa naleta pale. Lori mbili zinaingia na kwambia sasa wale wenzangu nikawa na, na waziri kwa tekniki. Mtu analeta lori moja, mimi naleta mbili. Yaani nimeisha lori moja napeleka tena. Kwa kweli biguluni nilikamata nilikamata kweli. Umeona sasa? Sasa angalia maisha yanavyokwenda. Angalia naanza kurudi chini sasa maisha yangu ndo yanaondoka sasa. Hapo si nimesimama vizuri. Mm. Basi mimi nikaenda zangu shamba, naenda kuchukua kuni. Nikarudi na shusha kuni. Nimelala pale pale buguluni nasikia simu yangu inaita naangalia simu Mwarabu dereva wa kipindi hiki kwa ya mkaa bwana na maongezi na wewe njoo nyumbani sawa upo dani poda njoo mchikichini ngenda mchikichini ilala kwenda ananiambia maneno yananishangaza ananiambia bwana we kijijini kule watu wamevamiwa kwenye maduka yao wamepigwa mapanga watu wanasema unaoleta majambazi wewe mm. ha. Sasa sasa tunajiuliza kuti ana muda gani wa mambo hayo? Eh? Mpaka ifikie hivi sema bwana watu ndo wanavumisha hivyo. Nikasema hata mimi nitakwenda kwa mwenyekiti. Mm. Kama wananivumisha mimi mimi nitakwenda kwa mwenyekiti. Mimi bwana nikakaa asubuhi yake kwa mwenyekiti. Jamani hizi habari zipo kweli sababu bwana hizi habari nchi nzima zimetapakaa. Mm. Eh? Zimetapakaa kweli. Watu wote wanasema wewe ndo unaleta watu huku. Kama mimi nawaleta watu nawajua, hebu nichunguzeni msije mkasikia maneno tu ya watu. Sawa, mimi nikaondoka zangu. 
Mwenyekiti anambia wewe nenda mimi nitakulinda nitafanyia mambo hayo. Nitafanyia kazi mimi kaa tudi Dar es Salaam. Sasa siku inaenda zangu shamba kuandaa kuni tena. Nilipofika kuna kijiji kinaitwa Msenga. Nakuta lori la mkala yule jirani yangu pale Buguruni amepaki. Na mimi kaingia pale pale. Jamani vipi safi? Kwema kwema vipi? Kama mimi nimekuja na gari naenda kuchukua kuni. Lakini gari langu madeva sana. Yua bwana mimi ndio kwenye starehe. Kwa hiyo mimi nimeona ngikulala hapa sawa tukalala. Hi? Kuna baba mmoja maisha ya wewe acha. Mbona sasa hivi huyo baba unaweza kusema mimi nimemloga. Mimi sikumloga. Yule baba akienda kuamsha watu baada ya kunisikia mimi mpaka iko jirani. Jamani kutikavu yupo pale. Yupo yupo. Huyu ndo anayetaga wezi huyu. Kaka jana watu karibu kumi Kende kama mshawatu, sia tujui. Mimi, kama machale, unajua mkichuani kuna mambo. Mimi kwa na mwenzangu mmoja. Bwana yetu ni tukajisaidie kukojewa kwenye mikoloshi. Tukanyanyuka tukenda kwenye mikoloshi. Tuko kwenye mikoloshi, tunajisaidia. Huku tunasikia watu, yue kuti kwa hapa. Na mapanga, kuti kwa hapa, kuti kwa hapa. Wala nyingia na sema nyimu ni mwona hapa. Situ memisikia hapa, sema na situ ni misikia hivyo vaketu ye mwona. Waka nitafuta mimi misema mkwenye mikoloshi. Kaone bwana hawa ah, wanatafuta mimi tuondoke sisi tukaondoka kwenye ile tukaenda kwenye ile gari tukatoa habari hasa kule ile kuna mtendaji wakata tukaenda tukamhamisha tukamwelezea mwanzo mpaka mwisho mtendaji akasema bwana mimi nimekuelewa na gari niliyokuwa nayo ndio hii mimi nitaka kwenda kulala da nimetaka kukutenda kitendo sio cha haki sawa asubuhi na gari ile tukapanda na mtendaji mpaka pale watu ni mwakuta kibao asubuhi unajua ufika pale akasi tukasimama He kuti ule tunashuka jamani vipi sasa mtendaji akaanza kuelezea jana huyu bwana usiku alikuja kulala kwenye gari hii lakini watu mlimo hisi vibaya kweli si kweli kweli wengine wasema sisi tumekuja kwa mchana fulani eti kuti kaja na mwenzie wenzie kama kumi haya mwenzie ndio huyu anakuja naye na gari alokodi ndio hii ina maana kweli nimeamini kwamba huyu bwana mnamtengenezea vitu kwa kumpa matatizo katika maisha yake leo mnamwambia kaja na watu kumi huyu bwana kaja na mwenzie ndio huyu na gari yao ndio hii imekuja kulala kwetu kule kwa niaba starehe Mmemfanyisha bwana aje usiku usiku kule kwa kujitayarisha maisha yake. Ina maana mke mpiga mapanga bure. Huyu sio mwizi, huyu mfanyabiashara isipokuwa nyinyi kama mna mambo yenu ya hivi. Naomba huyu bwana kuanzia leo. Muone kama yeye ni mfanyabiashara. Sihitaji tena kumwekea wasiwasi. Leo mimi mtendaji wa kada nime, ni mlinzi wa amani. Nimehakikisha bwana kutikavu sio mwizi. Ila kuna baadhi ya vitendo labda watu wamegombea mwanamke na huyu bwana wanapenda kuleta maneno huko kwenye vijiji. Hasa leo mngemuua bwana kutikavu kusema mwizi kaja na watu kumi wako wapi watu kumi Hasa kaja kufanya ujambazi na kata gari hapa kaikodi Anashuka dereva anaitwa Kasim Singa ni mwenyeji wa kule kule bwana mimi kutikavu kani kodi na ndongo na kijiji moja kinaitwa Temo tunaenda kuchukua kuni zake tupeke buguruni watu pale kimya kumi fulani ndio mbaya wa kuti anaitwa Luwalu kijiji kimoja mzenga hapa anaitwa Mtukula mpaka leo yu bwana simsahau Tena nikipitaga pale nakuta nyumba yake imekuwa kwenye hali ngumu wanasikitika tu kusema namwachia Mwenyezi Mungu. Basi mimi nilipotoka kule bale babangu nikaenda nikamweleza yote akaniambia bwana mimi nakuomba. Hebu jaribu kwanza kuacha biashara. Achana na mzunguko wote kuzurura mara huku mara huku mara huku mara huku na kuomba. Hebu kaa tu kama binadamu wa kawaida. Ufanye shughuli zako za kawaida. Nikasema baba mimi sasa hapa Dar es Salaam kukaa tena basi kwa nini? Kambi hapana. Ngoja nitoke nje hapa. Kanambia sawa. Mimi nikatoka zangu hapa nikienda Iringa. Ilipofika Iringa nipanda gari ya IT shilingi 2500 mpaka Iringa. Nilipofika Iringa ninapokwenda sipajui. Yaani kama nimepagawa na maana mtu anataka kuniua. Wewe unafikiriaje? Mawili yashanikuta. Wamenipiga mapanga na huwa amenipiga mapanga. Nimeenda Buruni na nachukua gari kwenda kule nataka kuua wa tena. Isipokuwa Mungu kajalia ndio nimekimbia kwa staili hiyo. Kwa hiyo hapo kidogo akili kanza kuchanganyikiwa nikamwaga baba mimi ngenda ilingani nako kwenda sipajui